ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പ്ലസ് വൺ സയൻസ് മലയാളം ടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ബോട്ടണിയുടെ പ്ലസ് ടുയിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പാർട്ട് വൺ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പാർട്ട് ടു വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസ് പഠിച്ചിരുന്നു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുളവാഴ എന്ന് പറയും ഇതിനെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാളി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ആൾ ഓവർ ദ വാട്ടർ ബോഡി ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കൊണ്ട് വളരെ കാട് പോലെ വളരും വളർന്ന് ഇത് ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇതേപോലെ ബംഗാളിൽ ആരോ ഇത് കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ ഇത് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലില് ഇത് നന്നായാണ് വളർന്ന അപ്പൊ ഇത് വളരെ നല്ല പ്രശ്നമായി മാറി അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ടെറർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് പറയാം വാട്ടർ ഹയാസിന്തിനെ കുറിച്ച് ഇറ്റ് ഡിക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിറ്റ് ലീഡ്സ് ഡെത്ത് ഓഫ് ഫിഷസ് വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ കുറയ്ക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വാട്ടർ ഹയാസിന്തിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് വെള്ളത്തിലെ ഓക്സിജൻ കുറയ്ക്കുകയും അതിനകത്തുള്ള ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് അച്ചാസ് ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ വാട്ടർ ബോഡീസ് വാട്ടർ ഓർഗാനിസംസിനെ ഒക്കെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം ഒന്നാം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പൊട്ടറ്റോയിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചെറിയ മുള പോലെയുള്ള മുളക്കൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ഐസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ബഡ്സ് എന്ന് പറയും ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ബഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ദ റൈസോം ഓഫ് ബനാന ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ബനാനയിൽ നിന്നും ജിഞ്ചറിൽ നിന്നും വാഴയിൽ നിന്നും ഇഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഒക്കെ പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്ന ആ മുള അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് റൈസോം എന്നാണ് ഇതൊക്കെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഐസ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം റൈസോം ഓഫ് ബനാന ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ഓഫ് സെറ്റിലൂടെ ആണ് അത് പടരുന്നത് പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ ജിഞ്ചറും പൊട്ടറ്റോ ബഡ്സ് പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബനാനയും ജിഞ്ചറും നമ്മൾ എന്ത് റൈസോംസിലൂടെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ടർ ഹയാസിന്ത് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓഫ് സെറ്റിലൂടെയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രയോഫിലം ഉണ്ട് ബ്രയോഫിലം ബ്രയോഫിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലയിൽ നിന്ന് പൊട്ടി മുളയ്ക്കുക അത് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേഷ്യസ് ബഡ്സ് എറൈസ് ഫ്രം ദ നോച്ചസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലയുടെ മാർജിനിൽ നിന്ന് പൊട്ടി മുളച്ച് വേറെ ഒരു ബഡ് പോലെയുള്ള സാധനം ഫോം ചെയ്ത് അതൊരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുക അതിനാണ് അത് ബ്രയോഫിലത്തിനകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തിന് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ള നമ്മൾ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനകത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഈ പാടത്തിനകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അസെക്ഷ്വൽ ഉണ്ട് സെക്ഷൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അസെക്ഷൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇൻവോൾവ്സ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ടു ഫോം ദ സൈഗോട്ട് ഇതിനകത്ത് മെയിലും ഫീമെയിലും ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു വിച്ച് ഡെവലപ്സ് ടു ഫോം എ ന്യൂ ഓർഗാനിസം ഈ സൈഗോട്ട് ആണ് ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറുന്നത് 
മൂന്ന് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്താണ് ജുവനായൽ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് രണ്ടാമത്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് മൂന്നാമത്താണ് സെൻസെൻസ് ഫേസ് ഓക്കെ ജുവനൈൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെൻസെൻസ് ഫേസ് ജുവനൈൽ ഫേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ആണ് ഈ ജുവനൈൽ ഫേസിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണ ആ സമയം ഇതിനകത്ത് ആനിമൽസിലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതേ സംഭവം തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്നും പറയുന്നു ഇത്ര ഉള്ളു വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഒക്കേസ് ഇൻ ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സിനകത്താണെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് എന്നും ആനിമൽസ് ആണ് ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്നും പറയുന്നു അടുത്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് റീപ്രൊഡക്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം പ്ലാന്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഫ്ലവറിംഗ് ഇത് ആനിമൽസിന്റെ കേസിലാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് തുടങ്ങുന്നത് ഫ്ലവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഫ്ലവറിംഗ് അടുത്താണ് സെൻസെൻസ് ഫേസ് സെൻസെൻസ് ഫേസിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡെത്ത് ആ ഒരു കാല കാലയള കാല ഇടവേളയെ ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസെൻസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത് അൺയൂഷ്വൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് അൺയൂഷ്വൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിംഗ് ആണ് ഡിഫൈൻ അൺയൂഷ്വൽ ഫ്ലവറിംഗ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ടു എക്സാമ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം നീലക്കുറിഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാന അല്ലെങ്കിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലവർ വൺസ് ഇൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഫ്ലവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബിലാന്തസ് കുന്തിയാനയുടെ പ്രത്യേകത ഫ്ലവർ വൺസ് ഇൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാംബു ഫ്ലവർ വൺസ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് ലൈഫ് ടൈം ബാംബു അതിന്റെ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ ഫ്ലവർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതാണ് ബാംബു ബാംബുവിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഫ്ലവർ വൺസ് ഇൻ ദർ ലൈഫ് ടൈം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്